സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സും ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഫിസിക്സിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തത് എടുത്തു ഏതാണ് അതെ ചലനം അഥവാ മോഷൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരു ചലിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറെ അനവധി സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു പാഠമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ആ ഒരു അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മളൊരു ടേബിളാണ് നോക്കിയത് ചലിക്കുന്നവ ചലിക്കാത്തവ എന്നൊരു രണ്ട് കോളംസ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിള് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ മോഷൻ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം സാറൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചായിരുന്നു അതിൽ ചലിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് ചലിക്കാത്തവ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ കാണിച്ച ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ഒരു ചലിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ മോഷൻ ചലിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണത് ഇനി ചലിക്കാത്തവ പ്രതിമ സ്റ്റാച്ചു അല്ലെ അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി ഉണ്ട് അത് ചലിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പോ ചലിക്കുന്നവയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഫ്ലൈങ് ബേർഡ്സ് ഒഴുകുന്ന തോണി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ഓടുന്ന മാൻ റണ്ണിംഗ് ഡിയർ ചലിക്കാത്തവ ഒബ്ജെക്ട്സ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രതിമ സ്റ്റാച്ചു കിടക്കുന്ന പശു റെസ്റ്റ് ഇൻ കൗ മരങ്ങൾ ട്രീസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാലും ഈ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറെ അനവധി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് നീണ്ടു പോകും അപ്പോ ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മാറുന്നുവെങ്കിൽ വസ്തു ചലനാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയാം ഇഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദെൻ ദ ബോഡി ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ മോഷൻ അപ്പോ എന്താണ് ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചലിക്കുന്ന വസ്തു ആവുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മാറുന്നുവെങ്കിൽ വസ്തു ചലനാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയാം ഇഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദെൻ ദ ബോഡി ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ മോഷൻ ഇനി ചലനാവസ്ഥയിലല്ല നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയാം ഇഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദൻ ദ ബോഡി ഇസ് എറ്റ് ടു ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പോ ഒരു വസ്തു ഇപ്പൊ സ്റ്റാച്ചു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയാം ഇഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദൻ ദ ബോഡി ഇസ് എറ്റ് ടു ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനാവസ്ഥയോ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ പ്രതിപാദിക്കാൻ നാം ഏതൊരു വസ്തുവിനെയാണോ അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ വസ്തുവാണ് അവലംബക വസ്തു റെഫറൻസ് ബോഡി ഇസ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അത് നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വസ്തു ആണ് ഇവിടെ അവലംബക വസ്തുവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതിന് ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാനം തന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടേബിൾ നോക്കാം സന്ദർഭം സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പൊ ഇത് നിശ്ചലാവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് കോളംസ് ഉണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരൻ എ പാസഞ്ചർ ഇൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് അത് ബസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ അതോ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ബസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻ
ഗ്രേസിങ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് അത് ആ പശുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ കാക്ക എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചല അവസ്ഥയിലാണോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ കൗ എങ്ങനെയാണ് തറയെ അപേക്ഷിച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരൻ എ പാസഞ്ചർ ഇൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് ബസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ബസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിശ്ച നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഈ റോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ യാത്രക്കാരൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് ചലനാവസ്ഥയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇനി കാക്ക പശുവിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന കാക്ക അതായത് മേനിൽ നടക്കുന്ന പശുവിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന കാക്ക പശുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാക്ക അനങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് കാക്ക നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാക്ക അപ്പോൾ അവിടെ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പശുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഇനി വേറെ നോക്കൂ സന്ദർഭം സിറ്റുവേഷൻസ് നിശ്ചലാവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ചലനാവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ വയൽ വരുമ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടി എ ചൈൽഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് തറയെ അപേക്ഷിച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആ കുട്ടി നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സൺ ആ കുട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആ കുട്ടി ചലനാവസ്ഥയിലാണ് ആ കുട്ടി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റും ചലിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അതിനെ കൂടി ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ കുട്ടി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കറങ്ങുന്ന മേശമേലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എ ബുക്ക് ഓൺ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ മേശ അപേക്ഷിച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ടേബിൾ ആ ബുക്ക് ആ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ അവസ്ഥയിലാണ് തറയെ അപേക്ഷിച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് to the ground ആ ബുക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അടുത്ത സാറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അവലംബക വസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചലനാവസ്ഥക്കും സ്ഥിരാവസ്ഥയ്ക്കുമുള്ള അഞ്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ വീതം എഴുതുക ബൈ അനലൈസിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോശൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് സാറ് തന്നെ ടേബിളിലേക്ക് പോകാം ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി എ റണ്ണിങ് ട്രെയിൻ ഓടുന്ന തീവണ്ടിയിലെ യാത്രക്കാർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ റണ്ണിങ് ട്രെയിൻ ഓടുന്ന തീവണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന ഇരിക്കുന്ന ബാഗ് എ ബാഗ് ഇൻ ദ റണ്ണിങ് ട്രെയിൻ തീവണ്ടിക്ക് വെളിയിലായി വയലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ എ ഫാമർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ട്രെയിൻ വയലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാള എ പുൽ വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദ ഫീൽഡ് കാളയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാക്ക എ ക്രോസ് സിറ്റി ഓൺ എ പുൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഈ ടേബിള് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനത്തേതാണ് എന്ന് പറിച്ച് നമ്മളൊരു അവലംബക വസ്തു അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് വിവരിക്കണം അതാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി നമുക്കറിയാം അത് ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലേ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അതിന് വേറെ അവലംബക വസ്തു അവിടെ ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്കറിയാം അത് എന്തായാലും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഓടുന്ന തീവണ്ടിയിലെ യാത്രക്കാർ ഓടുന്ന തീവണ്ടിയിലെ യാത്രക്കാർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ റണ്ണിങ് ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ആ യാത്രക്കാർ ഈ ട്രെയിനിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിനെ അപേക്ഷിച്ച് പാസഞ്ചേഴ്സ് അവിടെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് ഇനി ഓടുന്ന തീവണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന ബാഗ് ആ ബാഗ് ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിനെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ആ ബാഗ് നിശ്ചലമാണ് എന്നാൽ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് ആ ബാഗ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എ ബാഗ് ഇൻ ദ റണ്ണിങ് ട്രെയിൻ ആ ട്രെയിനിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ ബാഗ് അതെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് ആ ബാഗ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ
അപ്പോൾ ആ വയലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ കർഷകൻ അതെ അവിടെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണ് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ കർഷകൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ആ ഭൂമിയുടെ ചലനം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി വയലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാള വയലിലൂടെ നടക്കുന്ന കാള എബിൾ വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദ ഫീൽഡ് അത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ അറിയാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വേറെ അവലോകക വസ്തു ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് കാള ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് കാളയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാക്ക എ ക്രോസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എബിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ കാക്ക കാളെ അപേക്ഷിച്ച് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ ചലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ നിശ്ചല അവസ്ഥയിലാണോ അതെ നിശ്ചല അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ അവിടെ അനങ്ങാതെ കാളയുടെ പുറത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് കാക്ക ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് കാക്ക എത്തി പക്ഷെ കാക്ക അനങ്ങുന്നില്ല കാരണം കാളയുടെ പുറത്തായിരുന്നു അപ്പൊ കാളെ അപേക്ഷിച്ച് കാക്ക എന്തായിരുന്നു കാക്ക നിശ്ചലമായ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് കാക്ക ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ ക്രോ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ബുൾ ഈ ബുള്ളിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാക്ക ക്രോ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് എന്നാൽ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് ക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് അടുത്ത ബെലക്ക് നിൽക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതൊരിക്കും ബ